ಯಾರು ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇವಳ ಆತರ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯೋದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಚಾರು ಯಾಕ ಮಹಾಗಂತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನಡೀತಿದೆ ನೀವಿಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಹಾಮಟ್ಟಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಸಿನು ಇದು ಅವಳು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮದ್ವೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕಣು ಅವಳು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕ ಅವಳಗ್ ನೋವು ಕೊಡ್ತೀಯ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಸೀನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೇಲ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಜನ ಅದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿದ್ರೆ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸೀನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೀನು ಅಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗದು ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ ಏಯ್ ಸೀನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಕುಟ್ಟು ಅದು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಒನ್ನ ಏನೀಗ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಸೊಸೆ ಹೇಗ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಗಾರದಂತ ಅತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಡು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೌದೌದಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡೋ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಬಂಗಾರನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ತರೋ ಸೊಸೆನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರಣ್ಣ ನನ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮೂರ್ ಗಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತೊಳೆದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪದ್ಮಾ 
ನಿನ್ ಗಂಡನ್ಗಿದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ವೆಂಕಟರಾವಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ತಲೆಗೆಣ್ಣೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೆಣ್ಣೆ ಅಲ್ವಾಣ್ಣ ಅಪ್ಶಕುನದ್ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇರೋ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಪದ್ಮ ತಪ್ಪಮ್ಮ ಬಾವನೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಾದ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ ಬಯಸೋ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಾನ ಮಾಡೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಭಿಮಾನ ಭಾವನೋರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆನ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ ತರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ನಿಮ್ ಋಣನ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಿದ್ರು ತೀರ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಾವನವ್ರೆ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀವೇನ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಶಿವರಾಜ್ ನೋಡಿ ಭಾವನವ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದ್ಯ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಈಗ ನನಗ್ ಓದೋದೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಾನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಅನ್ಕೋ ನೀನ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗು ನಾನ್ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನದಲ್ಲ ರಾಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾಡಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹುಚ್ಕಿಚ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡಿತ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಚಪ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆದ್ಯ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ಓದಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಓದೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಯಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ರಾಜಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಿ ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಯ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮನೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಯಾಕಾಗತ್ತ ಅದ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಓದ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ದೆ ಈ ಕೆಲ್ಸಾನು ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಮೊದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ದೆ ನಾನ್ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಏನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನೇ ನಾ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನನ್ನ ನಾನು ಸಣ್ಣೋಳಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಬೇಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ದಾರಿಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಹೊರಡು ಹಾ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ಯಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 
ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಸರಿನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಹೋಗು ಹೋಗು ಹಾಕು ನಡಿ ರಾಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಡಿ ಅರೆ ಬಾಜಿ ಬಾ ಅದ್ಯ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನೀನೇನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಗ್ ಓದ್ಕೋ ಹೋಗು ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನ್ ಹಾಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಓದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರಾಜಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ನಿನ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಹೋಗು ಅಮ್ಮ ನನ್ ಗ್ರೆಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಮಾರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಾನೇನ್ ಸೋಮಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಈ ತರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ರಾಜಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ ಚಾಕುನ ನೀನ್ ಹೋಗು ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನ್ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಇದೇ ಕೆಲ್ಸಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ ಇದೇ ತರಾನೇ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರ ಅತ್ಗೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ಅಯ್ಯೋ <laughs> 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 ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ತಿದೀಯ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಇದ್ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ನಿನ್ನೆ ಮಂಜಣ್ಣಂಗೆ ತಲೆ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ಬಾರ ಹೊರಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಿ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋಕಾಗಲ್ವಾ ಯಾಕ್ ಬಿಡಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಸುವು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೆ ನೋಡು ನೀನು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಕಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಹಸ್ವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೋಪ ಹಸುವನ್ನ ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ನೈಜತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ತಂದೆನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಬಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 
ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವನ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನೀವು ಕೋರಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತೀರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ದಾಟಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ 